এই ভিডিওর ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখছেন যে আমি কিভাবে দেখাইছি ফরম্যাটগুলো এ ফোর সাইজের যে পেজটার ভেতরে রেজুমি দেখতে কেমন হয় এবং ফরম্যাটটা কেমন হইতে পারে তো কি কি জিনিস থাকতে হবে কি কি জিনিস থাকতে হবে না সেটাও বললাম কি কি জিনিস কখনোই দিবেন না সেটা আমি বলেছি ক্লিয়ার করে এবং কিসব জিনিস অবশ্যই রাখতে হবে রেজুমের ভেতরে সেটাও বলেছি আপনারা যদি সেটা ফলো করবেন এবং ফলো করে বানাবেন রেজুমি কিন্তু কোনো রকেট সায়েন্স না এটা যতটা ইজি করা পসিবল আপনার পক্ষে আপনার চান্সেস তত বেশি আপনি যদি এটা কমপ্লিকেটেড করে ফেলেন প্রথমত হচ্ছে দেখা দেখতে যদি মনে হয় অনেক কমপ্লিকেটেড টু মেনি ইনফরমেশন হ্যাঁ সাজানো গোছানো না সেটা ব্যাড সেটা হয়তো দেখবে না আর একটা হচ্ছে যদি দেখতে খুব সুন্দর হয় হওয়ার পরে ভেতরে ঢোকার পরে দেখলো যে ইনফরমেশন যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো ইনকমপ্লিট কমপ্লিট করা না যেমন বলা হয়েছে অমুক জায়গায় জব করতাম অমুক জায়গায় জব করতাম বলা হয়েছে বাট আপনি বলেন নাই যে কত বছর জব করছেন তারপর আপনি বলছেন যে আপনি ব্যাচুলার্স ব্যাচুলার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করছেন কিন্তু কোন সাবজেক্টে করছেন সেটা বলেন নাই সেইগুলো এগুলোকে বলে যাচ্ছে ইনকমপ্লিট ইনফরমেশন এই ধরনের ইনফরমেশন মানে ইনকমপ্লিট রাখবেন না যেগুলো খুবই জরুরি সেগুলো দিবেন এবং স্কিলস খুবই খেয়াল করে দিবেন এবং স্কিলসগুলো স্কিলস দেওয়ার জন্য আপনি আমি বলবো যে আপনি যখন একটা রেজুমি তৈরি করবেন আপনার স্কিলস সেকশন লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি সময় নেবেন কারণ বাকি যে ইনফরমেশনগুলো আছে যে আপনি কোথায় জব করছেন তারপর আপনার কি কি আছে না আছে সেগুলো কিন্তু অলরেডি সবাই জানে মানে আপনি জানেন আপনার রেকর্ড আছে বাট স্কিলস অনেক সময় আমরা নিজের স্কিলস কি সেটা গুছায় লিখে রাখি না কোথাও তো ওইখানে আপনি সময় নেবেন রেজুমি লেখার সময় যে আপনি আসলে কি করতে পারেন আপনার কি কি স্কিলস আছে আপনি যদি একজন ওয়েব ডিজাইনার হন আপনি নিশ্চয়ই লিখবেন অ্যারোবি ফটোশপ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে অ্যারোবি ইলাস্ট্রেটর হ্যাঁ তারপর বেসিক কোডিং এইচ টি এম এল সি এস এস থাকতে থাকতে পারে আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হন তাহলে তো অবশ্যই আপনার অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ থাকবে তখন দেখা যাবে আর এইচ টি এম এল সি এস এসের প্রয়োজন হবে না তো যেটা দরকার যে স্কিল আপনার আছে এই জবের জন্য যেই জবটা করবেন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেই জবের জন্যই আপনি স্কিলগুলো লিখবেন এমন হতে পারে যে আপনি দুইটা দুই রকম জব পেয়েছেন দুই রকম জব দুই রকম স্কিলস দরকার আপনি তখন দুইভাবে স্কিলস লিখবেন দুইভাবে দুইটা রিজুমি বানাবেন দুই কোম্পানির জন্য এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনি কিন্তু একটা রিজুমি সব জায়গায় সেন্ড করবেন না ঠিক আছে একটা রিজুমি সব জায়গায় দেবেন না যেই জব আপনি করতে চাচ্ছেন আপনি ভাবতেছেন যে পারবেন এবং আপনার স্কিলস আছে সেইখানে সেটার জন্য আলাদাভাবে একটা রিজুমি তৈরি করবেন স্কিলস দিবেন এক্সপিরিয়েন্স দিবেন গুছাবেন সেইটার জন্য সেই জবটার জন্য এরপর যখন আর একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন ওইটাকে আবার মডিফাই করবেন চেঞ্জ করবেন জিনিসপত্র যে ওখানে যে স্কিলস সে সেটা আপনার আছে কিনা না থাকলে দিবেন না স্কিল যদি আপনার না থাকে আপনি কেন অ্যাপ্লাই করবেন আপনাকে যদি তখন ভুল করে তারা নিয়েও নয় যদি বাই এনি চান্স ভুল করে নিয়েও নয় তারপরে আপনার মানে যদি থাকবে না আপনি কাজই করতে পারবেন না যাই হোক আসসালাম আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা দিস ইজ রবিন ফ্রম ফ্লোয়েডা ওয়েলকাম ব্যাক টু বাংলা ভাইভস আমেরিকার কোম্পানিগুলো কাজের জন্য বিশেষ কিছু ইনফরমেশন অ্যাপ্লিকেন্টের কাছ থেকে জানতে চায় এটা অন্যান্য দেশের থেকে কিছুটা আলাদা আমি বলবো না যে পুরোটাই আলাদা কিছুটা আলাদা তো আমেরিকায় মূলত তিন ধরনের রিজুমে রিজুমে ফর্মেট দেখা যায় একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল ফর্মেট তারপর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ফাংশনাল রিজুমে এবং হচ্ছে বেস্ট অফ বথ ওয়ার্ল্ডস বা আগের দুটার কম্বিনেশন এই তিন ধরনই দেখা যায় তো কথা হচ্ছে এই তিনটা রিজমের স্টাইলের একই রকম বেসিক তথ্য দেওয়া হয় কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে লে আউটে বা ধরে নিন কোন তথ্যটা আগে যাবে এবং কোনটা পরে আসবে সেদিক থেকে তো আমেরিকার মোস্ট পপুলার ও বহুল ব্যবহৃত ফর্মেট হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল যেই ফর্মেট অর্থাৎ ক্রোনোলজিক্যাল রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল ফর্মেট তো আমি আপনাদেরকে আজকে ওই রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল ফর্মেট সম্পর্কেই বলবো তো তার আগে আসুন জেনে নেই আমেরিকার চাকরির ক্ষেত্রে একজন এমপ্লয়ার রেজোমেতে কি কি এক্সপেক্ট করে হ্যাঁ তো প্রথমে যেটা তারা এক্সপেক্ট করেছে নাম অবভিয়াসলি নেইম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এখন এই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা কি ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এবং যদি পসিবল হয় লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের ইউআরএল অ্যান্ড অফ অ্যান্ড অফকোর্স আপনার সিটি এবং স্টেট প্রথমে হচ্ছে আপনার নাম নামের পরে যাবে হচ্ছে আপনার একটা শর্ট কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যেখানে থাকবে হচ্ছে আপনার স্টেট লিঙ্কড প্রোফাইল ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ইত্যাদি এর পরেই আসবে হচ্ছে স্কিলস এবং স্কিলস খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ফার্স্টেই 
আপনাকে খুবই ইমপ্রেস করতে হবে আপনাকে ইমপ্রেস করতে হবে আপনাকে যারা জব দিবে তাদেরকে ইমপ্রেস করাই হচ্ছে আপনার দায়িত্ব তো স্কিলস দিতে হবে সাজায় সাজায় দিবেন আপনাদের কি কি স্কিলস আছে স্কিলসের পরে আপনি দিবেন হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স জব এক্সপেরিয়েন্স সো লক্ষ্য করুন বিষয়টা প্রথমে কিন্তু জব এক্সপেরিয়েন্স আসে নাই প্রথমে আসছে স্কিলস তারপরে আসছে হচ্ছে জব এক্সপেরিয়েন্স আপনি কোথায় কোথায় এর আগে জব করেছেন কোন পজিশনে জব করেছেন কতদিন জব করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি ইনফরমেশন দিবেন আফটার দ্য জব এক্সপেরিয়েন্স আপনি লিখবেন হচ্ছে এডুকেশন এডুকেশন আপনার যতটুক কমপ্লিট হয়েছে এইচএসসি এসএসসি ব্যাচেলার্স মাস্টার্স সবগুলো আপনি ধাপে ধাপে দিয়ে দিবেন কোথা থেকে করেছেন সেটা দিয়ে দিবেন কোন বছর সেটাও দিবেন সো একটু আগে যেটা বললাম রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল ফর্মেটে স্কিলস সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় এবং জায়গা দখল করে সো আপনি যখন রিজোমে লিখবেন সবচেয়ে বড় জায়গাটা জুড়ে থাকবে আপনার স্কিলস তারপরে থাকবে জব এক্সপেরিয়েন্স তারপর থাকবে হচ্ছে এডুকেশন আচ্ছা আপনাদের আমি দেখাবো একটা রেজুমে কিন্তু তার আগে আপনাদের যেটা জানা অত্যন্ত জরুরি সেটা হচ্ছে রেজুমেতে যে সমস্ত জিনিস আপনারা কখনোই দিবেন না আমি কিন্তু আমেরিকান রেজুমের কথা বলতেছি রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার যে রিভার্স ক্রোনোলজিক্যাল যে রেজুম এটা সেটার কথা বলতেছি বাট এই রেজুমে যখন আপনি আমেরিকায় লিখবেন যে সমস্ত জিনিস আপনি ভুল করেও কখনো উল্লেখ করবেন না সেটা খুবই জানা দরকার আপনাদের আমি বলছি আপনাদেরকে প্রথমত হচ্ছে আপনার জন্ম তারিখ ভুল করে আপনার জন্ম তারিখ লিখতে যাবেন না রেজুমেতে এরপরে যেটা হচ্ছে বাবার নাম মায়ের নাম তারপর হচ্ছে স্বামী অথবা স্ত্রীর নাম কখনোই লিখবেন না এটা কেউই জানতে চায়নি আপনার কাছ থেকে তারপর হচ্ছে আপনার বাসার ঠিকানা আপনি যেখানে বসবাস করছেন সেই বাসার এক্স্যাক্ট একদম ইউনিট নাম্বার সহ হ্যাঁ যে বাসার ঠিকানা সেটা কখনোই দিবেন না রেজুমের মধ্যে কখনো দিবেন না তারপর হচ্ছে আপনি কি বিবাহিত নাকি অবহিত যে ইনফরমেশন ম্যারিড ওর আনমেরিড সেটাও দিবেন না জানতে চায় নাই কেউ তারপর হচ্ছে রেফারেন্স অনেকেই আমরা রেফারেন্স দিয়ে ভরাই ফেলি চার পাঁচটা রেফারেন্স দিয়ে অমুক জায়গার অমুকের মালিক হ্যাঁ অমুক লোক অমুক খুব পপুলার সেলিব্রেটি রেফারেন্স দিই আমরা তো রেফারেন্স যদি উল্লেখ না করে আপনি যখন জব সার জব সার্কুলার পড়ছেন জব যেখানে অ্যাপ্লাই করার আগে ওখানে কিন্তু বলে যে প্লিজ অ্যাড থ্রি ডিফারেন্ট রেফারেন্সেস ও প্লিজ অ্যাড অ্যাট লিস্ট টু রেফারেন্স বলে দেয় বলে দেয় যদি বলে না দেয় আপনার রেফারেন্স উল্লেখ করার কোনোই প্রয়োজন নেই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কি ছবি আমরা রেজুমের মধ্যে অনেকেই দেখি যে ছবি দিতে হ্যাঁ একটা স্কোয়ার সাইজের একটা ছবি অ্যাড করে দেয় কোনো দরকার নেই ছবি দিবেন না ছবি দেওয়ার কোনো দরকার নেই ওকে এই যে আমি এখন এখানে দেখাচ্ছি একটা রেজুমে আপনাদেরকে প্রথমে দেখুন যে কী লেখা আছে ফার্স্ট ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট নেম থাকবে ফার্স্টে তারপর হচ্ছে হাতের রাইট সাইডে দেখুন এখানে সিটি তারপর হচ্ছে স্টেট ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস লিঙ্ক ইন আর দেওয়া আছে ঠিক আছে তো খেয়াল করুন বিষয়টা একটা এটা যে সাজানো আপনি যেভাবে খুশি সাজাইতে পারেন বাট অর্ডারগুলা খেয়াল করেন তো প্রথমে হচ্ছে আপনার নাম আসছে হাতের রাইট সাইডে আপনার ছোট্ট একটা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আসছে তারপর একটা ছোট সামারি গ্রুপ প্রোডাক্ট ম্যানেজার আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু বললেন সেটা হচ্ছে প্রথমে আসছে আপনার নামের পরে প্রথমে যে আপনি কে আপনি আর ছোট একটা ছোট্ট একটা এটা কি বলে বায়োডাটা বলতে পারেন নিজের সম্পর্কে বলা সামারি সামারাইজ করে আপনাকে নিজেকে নিজে সেল করলেন আচ্ছা এরপরে দেখুন এরিয়াস অফ এক্সপার্টিজ এটাই হচ্ছে আপনার স্কিলস এখানে এখানে ওরা বলেছে হচ্ছে এরিয়াস অফ এক্সপার্টিজ অথবা আপনি বলতে পারেন স্কিলস এখানে দেখুন ওরা কিন্তু তিনটি কলামে দিয়েছে আপনি চাইলে দুই কলামে দিতে পারেন আপনি চাইলে এক কলামে দিতে পারেন ডাজেন ম্যাটার আপনার পুরো একটা সিঙ্গেল পেইজে ফিট যদি হইতে পারে তাইলেই হবে এটা আসলে নিয়ম একটা সিঙ্গেল পেইজের ভেতরে সব কিছু ফিট করে দেয়া মানে এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে যদি না হয় আর একটা পেইজে যেতে পারেন আপনার চাইলে বাট একটা পেইজে এ ফোর সাইজ এ ফোর সাইজের যে পেইজ সেটার মধ্যে এক পেইজের ভেতরে যদি ফিট হয় এটা হচ্ছে বেস্ট আচ্ছা এখানে দেখুন এই কারণ এই কারণ তিনটা কলামে দিতে যদি যদি এক কলামে দিতে তাহলে কিন্তু অনেক জায়গা দখল করত সো জায়গাগুলো কিন্তু ইউটিলাইজ করছে এরপরে দেখুন ক্যারিয়ার এক্সপেরিয়েন্স আগের জবের এক্সপেরিয়েন্স যে দেখুন কোম্পানি নেম দিয়েছে তারপর পজিশন কি ছিল সেই পজিশনে কি কাজ করতো ইত্যাদি ইত্যাদি তো এটা একটা স্যাম্পল দেখাইলাম আপনাদেরকে রেজুমের এই 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 রেজুমেটা আমি আসলে আপনারা অনেকে বলেছেন যে আমাকে রেজুমি বানায় আপনাদেরকে দিয়ে দিতে যে আপনারা শুধু নাম টাম চেঞ্জ করে দিবেন এটা সম্ভব না আপনি যদি নিজের রেজুমে আমি আপনাদেরকে বলি আপনি যদি নিজের রেজুমি নিজে তৈরি করতে না পারেন এবং নিজের জব নিজে নিতে না পারেন তাহলে সেই জবটা সেই জবটা আমার মতে আপনার আপনি করার যোগ্যতা রাখেন না কারণ দেয়ার আর সো মেনি পিপল যারা নিজেরটা নিজে করে বসে আছে অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু তারপরে জব পাচ্ছে না অসংখ্য মানুষ নিজের রেজুমি নিজেই তৈরি করছে নিজের রেজুমি নিজে তৈ
আপনি যদি আপনার নিজের রেজুমে নিজে তৈরি করতে না পারেন আমার মনে হয় যে ওই জবটা আসলে আপনি আপনি পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না যদি আপনি মনে করেন যে ওই জবটা আপনি করবেন জবের পজিশনটা দেখুন আপনি আপনাকে জবটা ভালোবাসতে হবে যে জবটা আপনি যে করবেন আপনার জবটা ভালোবাসতে হবে ভালো না বসলে তো আপনি জবটা করতে পারবেন না ঠিক মতো কিছুদিন পরে আবার ছেড়ে দিতে হবে ঠিক আছে তো জব যখন খুঁজবেন প্রথমে জব খোঁজার সময় খেয়াল করবেন সেই জবটা অ্যাকচুয়ালি আপনি করতে পারবেন কি না আপনাকে দিয়ে সম্ভব কি না এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনি করে এনজয় করবেন কি না আপনার এটার ফিউচার কি এই জবের তারপরে আপনি নিজের নিজেকে নিজে সেল করবেন আপনার নিজের সম্পর্কে বলবেন রেজোমের ভেতরে প্রথমে যে ছোট প্যারাটা দেখাইলাম সেখানে এরপরে আপনি নিজের স্কিলগুলো লিখবেন আপনি কি কি কাজ ভালো পারেন তারপরে আপনার আগের এক্সপিরিয়েন্সগুলো লিখবেন এভাবে একটা রেজোমি শেষ হয় তো এখন রেজোমেই তো হচ্ছে মানুষ দেখে এমপ্লয়ার দেখে জবের যা যা চাইছে সেগুলো আছে কিনা ঠিকঠাক মতো সেটার জন্য বাট তার আগে একটা জিনিস দেখে ফার্স্ট সেটা হচ্ছে কভার লেটার সো রেজুমি সাবমিট করার সময় কভার লেটার দিতে হয় তো কভার লেটারে থাকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য আপনি কিন্তু ইমেলের মাধ্যমেও কভার লেটার পাঠাতে পারেন ইমেল যখন করবেন রেজুমি তখন ইমেলের বডিতে আপনি যা লিখবেন সেটাই কভার লেটার তো প্রথমে আপনি দিবেন জব টাইটেল তারপর দিবেন হচ্ছে পজিশনের নাম এটা দিবেন আপনি সাবজেক্ট ইমেলের এরপরে আপনি লিখবেন ডিয়ার হায়ারিং ম্যানেজার আই রেড ইউর জব পোস্টিং ফর এ কমিউনিকেশনস ম্যানেজার উইথ ইন্টারেস্ট আই এম কনফিডেন্ট দ্যাট মাই ফাইভ ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন কমিউনিকেশনস ইন বোথ দ্য প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর মেক মি অ্যান আইডিয়াল ফিট ফর দ্য পজিশন সো আমি কিন্তু এটা যে লিখছি এটা কিন্তু হচ্ছে কি একজন কমিউনিকেশনস ম্যানেজারের জবের জন্য সে যখন একটা কাবল লেটার লিখবে তখন সেইভাবে শুরু করতে পারে তো এটা হচ্ছে প্রথম প্যার আপনার যদি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে যদি ফলো করতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই সেটা করতে পারেন কিন্তু আপনি এবার ওই পজিশন সেম দিয়ে দিয়ে দেন না পজিশন চেঞ্জ করে নেবেন আচ্ছা তারপরে কন্টিনিউ করবেন আপনি আগে কি করেছেন বা বর্তমানে কি করছেন সেটা লিখবেন যে ইন মাই পজিশন এস কমিউনিকেশন ম্যানেজার অফ এবিসি কোম্পানি আই রোড আর্টিকেলস ফর দ্য কোম্পানি ওয়েবসাইট অ্যাজ ওয়েল এস সাম পপুলার নিউজ মিডিয়া লাইক পি আর নিউজ এন ওয়াই টাইমস হ্যাঁ এটসেট্রা আই আই রিসিভড কনসিস্টেন্ট প্রেইস ফ্রম দ্য ডিরেক্টর ফর মাই অ্যাটেনশন টু ডিটেল অ্যান্ড ক্লিয়ার স্টেট ফরওয়ার্ড রাইটিং স্টাইল নিজেরটা কিন্তু আপনার নিজেরই দিতে হবে এই এই ইনফরমেশনগুলো এখানে কিন্তু সবারটা একরকম কখনোই হবে না আপনার আগের চাকরিতে যা যা করেছেন করতেন বা এখন করছেন সেগুলো জাস্ট লিখবেন সুন্দর করে তারপরে আপনার কিছু অন্যান্য এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে বলতে পারেন তারপর বলবেন যে আপনার রেজোমে অ্যাটাচ করা হয়েছে এই ইমেলটার সাথে হ্যাঁ এভাবে লিখবেন আই হ্যাভ অ্যাটাচ মাই রেজোমে উইথ দিস ইমেল ইফ আই ক্যান প্রোভাইড ইউ উইথ এনি ফার্দার ইনফরমেশন অন মাই ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন প্লিজ লেট মি নো এটা লাস্ট লাইনে দিবেন এটা লাস্ট লাইনের আগের লাইন হবে এবং তারপর লাস্ট লাইনে লিখবেন আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফ্রম ইউ এটা অনেকে লিখে না লিখলেও চলে বাট অ্যাটলিস্ট আপনি থ্যাংক ইউ দিবেন থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার কনসিডারেশন এভাবে দিয়ে একদম নিচে যে লেফট সাইডে যেটা লিখে সিনসিয়ারলি আপনার নাম দিবেন যেমন যেখানে আমি ফারুক আহমেদ এক্সাম্পল দিলাম তারপর সাথে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন লিঙ্ক টু নিউ রোলটা দিয়ে দেবেন অর্থাৎ যেই ইনফরমেশনগুলো আপনি রেজুমের মধ্যে দিয়েছিলেন নিজের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন হবে সেটাও এখানেও দিয়ে দিতে পারেন এই তো এইভাবে আপনার একটা রেজুমি এবং কাবল লেটার তৈরি করে আপনি জবের জন্য সাবমিট করবেন এটা পুরোটাই হচ্ছে আপনাকে একটা উদাহরণ দিলাম আজকে একটা ধারণা যে কীরকম হইতে পারে তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন কোনো কোশ্চেন থাকলে জানাবেন এই মন্তব্য করবেন ভিডিওটার নিচে আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দেবেন অবশ্যই সবাই সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে বাই বাই